ప్రజాబాట టీవీకి స్వాగతం ఈరోజు మనతో డాక్టర్ దత్తారెడ్డి ఆకిటి డిఎం ఎండోక్రైనాలజీ కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ మలక్పేట యశోద హాస్పిటల్ వారు మనతో ఉన్నారు డయాబెటీస్ వ్యాధి గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే దత్తారెడ్డి గారు నమస్కారం డయాబెటీస్ వ్యాధి అంటే ఏమిటి సో డయాబెటీస్ తెలుగులో మధు మధుమేహం అని కూడా అంటారు మధుమేహం అంటే ఏంటి అంటే సో మన శరీరంలో ఉండాల్సిన రక్తం స్థాయి కంటే ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని డయాబెటీస్ అంటారు సో ప్రస్తుత కాలంలో డయాబెటీస్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఎలాగంటే అంటే మన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్క అంచనా ప్రకారం సో ప్రస్తుతము మన ఇండియాలో సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పది మంది పాపులేషన్లో ఒకరికి సంక్రమిస్తుంది ఆ వ్యాధి అంతా కామన్గా ఉంది సో ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో సెవెంటీ టూ మిలియన్ పీపుల్ డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు సో దీంట్లో అందరికీ మామూలుగా శరీరంలో రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కానీ ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే దానివల్ల వచ్చే సమస్యల్ని డయాబెటీస్ ఆర్ మధుమేహం అంటారు డయాబెటీస్ వ్యాధి ఎన్ని రకాలు సో డయాబెటీస్ అనేది ముఖ్యంగా మూడు రకాలు ఒకటి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటారు రెండవది టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటారు మూడవది జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటారు సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు వస్తుంది చిన్నపిల్లలు అండ్ అడాల్సెంట్స్ యవ్వన పాపులేషన్లో వస్తుంది దాన్ని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటారు సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోను ఉత్పత్తి కనుక తగ్గితే దాన్ని దానివల్ల టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వస్తుంది సో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ని ప్యాంక్రియాస్ అనే గ్రంథి ఉత్పత్తి చేస్తుంది సో ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి గ్రంథి అనేది దెబ్బతింటే సో ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి దెబ్బ దెబ్బతినడానికి రెండు రకాల కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటారు సో మన రోగ నిరోగ శక్తి అనేది మనకి ఆపోజిట్గా పనిచేస్తే మన ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథిని దెబ్బతీస్తుంది సో దానివల్ల మన శరీరంలో ఉత్పత్తి కావాల్సినంతగా ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి కాకుండా పోతుంది సో దానివల్ల శరీరంలో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి దాన్ని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటారు ఇంకొకటి టైప్ టూ డయాబెటీస్ సో వీళ్ళలో ఏంటంటే సో శరీరం లోపల ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతాయి కాకపోతే ఆ ఇన్సులిన్ అనేది సరిగా పనిచేయకపోతుంది పనిచేయకపోతుంటుంది అనమాట దాని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు సో దీనివల్ల టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ప్రెగ్నెన్సీలో సో గర్భిణీ సమయంలో షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే గర్భ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండే హార్మోన్స్ లోపల ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి సో దాన్ని జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ మెరిటస్ అంటారు సో ఇదేమవుతుందంటే దీంట్లో డెలివరీ అయిన తర్వాత షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ అయిపోతాయి సో ఇవి ముఖ్యంగా మూడు రకాలు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అండ్ జెస్టేషన్ డయాబెటీస్ మెరిటస్ డయాబెటీస్ రావడానికి కారణాలు ఏమిటి సో ముఖ్యంగా నేను చెప్పిన డయాబెటీస్లో సో తొంభై తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం వరకు టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉంటుంది ఐదు నుంచి పది శాతం వరకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే సో మన శరీరంలోని ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి దెబ్బ తినడం వల్ల సో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిపోతుంటాయి సో తక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇన్సులిన్ సో దాన్ని అబ్జల్యూట్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ అంటాము దానివల్ల టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వస్తుంది సో ముఖ్యమైన డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే మన శరీరంలో తగిన స్థాయిలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అయినప్పటికీ కూడా ఇన్సులిన్ సరిగా పనిచేయదు దానివల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంది దాన్ని టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాము దీనికి రకాల కా దీనికి ముఖ్యంగా కారణాలు ఏముంటాయి అంటే ఒకటి ఫ్యామిలీ జెనెటిక్ రిస్క్ అనమాట సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లైక్ తల్లిదండ్రులు కనుక షుగర్ వ్యాధి కనుక ఉంటే సో పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక్క పేరెంట్ కనుక ఉంటే నలభై శాతం రిస్క్ ఉంటుంది ఇద్దరు పేరెంట్స్ కనుక షుగర్ ఉంటే సో వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చే డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం డెబ్బై శాతం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట అది జెనెటిక్ రిస్క్ అంటారనమాట ఇంకొకటి లైఫ్ స్టైల్ మా చేంజెస్ అనమాట సో మన లైఫ్ స్టైల్లో మన మన జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల డయాబెటీస్ వస్తుంది లైక్ ఏంటంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అవ్వడం మన ఆహార పదార్థాలు ఆహారం తీసుకునే విధానంలో చేంజ్ కావడం వల్ల లైక్ ఏంటంటే హై కార్బోహైడ్రేట్ సో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఫ్యాట్ ఎక్కువ తీసుకోవడము తర్వాత జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంటాయి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మన సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ సో మన మనకు తగినంత వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల కూడా సో ఇన్సులిన్ అనేది సరిగా పనిచేయకపోతుంటుంది దానివల్ల కూడా డయాబెటీస్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ముఖ్యంగా రెండు రకాల కారణాలు ఇంకొకటి ఏంటంటే మిగతా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న మన జీవన విధానంలో స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏదో వేరే ఏదైనా కారణం వల్ల ప్యాంక్రియస్ గ్రంథి అనక దెబ్బతింటే కూడా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి ముఖ్యమైన కారణాలు ఈ డయాబెటీస్ వ్యాధి వల్ల వ
సో డయాబెటీస్ లెవెల్స్లో డయాబెటీస్లో ఏమవుతుందంటే మన శరీరంలోని రక్తం లోపల షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ కంటే ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంటాయి సో చాలా కాలం పాటు కనుక షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ కాకపోతే దానివల్ల రెండు రకాల సమస్యలు వస్తాయి ఒకటి అక్యూట్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటాము రెండోది క్రానిక్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు అనమాట అక్యూట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే సో ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ పెరుగుతుంది సో శరీరంలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది షుగర్ సెవెల్ కనుక గనక కంట్రోల్లో లేకపోతే అదొకటి ఇంకొకటి షుగర్ లెవెల్స్ కనుక చాలా హై ఉంటుంది లైక్ ఏంటంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డెసిలీటర్ కనుక ఉంటే సో ఒక కండిషన్ ఉంటుంది దాన్ని డయాబెటీస్ కీటో ఎజ్డోస్ అంటాం అనమాట మన శరీరం లోపల ఆమ్లాలు పెరిగిపోతుంటాయి కీటోన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది అంట దాన్ని డయాబెటీస్ కీటో ఎజ్డోస్ అంటారు దీని ఇది ఇది డయాబెటీస్ ఎమర్జెన్సీ అనమాట అది ఇది అక్యూట్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అండ్ డయాబెటీస్ చాలా కాలం కనుక కంట్రోల్ లేకపోతే వచ్చే సమస్యల్ని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు అంటాం అనమాట దాంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటాము అండ్ మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటాం అనమాట సో మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటంటే చిన్న రక్తనాళాలు సో డయాబెటీస్ కనుక కంట్రోల్ లేకపోతే చిన్న చిన్న రక్తనాళాలు పూడికపోతాయి దాంట్లో బ్లాక్స్ అంటాం అనమాట సో చిన్న రక్త రక్తనాళాల్లో వచ్చే పూడిక వల్ల వచ్చే సమస్యల్ని మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటాం అనమాట ఇవి మూడు రకాలు లైక్ ఏంటంటే డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటే కంటి నరం లోపల ఉండే రక్తనాళాలు పూడకపోవడం వల్ల వచ్చే సమస్య డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనమాట సో దీనివల్ల ఏం కావచ్చు అంటే సడన్గా కంటి చూపు కోల్పోవడం కానీ సో కంటిలో రక్తనాళం చిట్లిపోవడం వల్ల కనుక కంటిలో బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం వచ్చి సో సడన్గా చూ చూపు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట దీన్ని డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం రెండోది డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటే కిడ్నీలో ఉండే చిన్న చిన్న రక్తనాళాల్లో పూడి కావాలి వచ్చే సమస్యను డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది మామూలుగా కిడ్నీ యొక్క ఫంక్షన్ ఏముంటుందంటే సో మన రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి ఆ వ్యర్థ పదార్థాలను కిడ్నీలో నుంచి యూరిన్ మూత్రం రూపంలో బయటకు పంపిస్తుంది సో ఈ రక్తనాలు పూడుకుపోవడం వల్ల కిడ్నీ ఫంక్షన్ కిడ్నీ యొక్క పని తగ్గిపోతుంది సో దానివల్ల శరీరంలో వ్యర్థ పదార్థాలు పేరుకుపోతుంటాయి సో పేరుకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బీపీ పెరుగుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది తర్వాత ఒళ్ళంతా వాపులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్క సందర్భం అయితే కిడ్నీ కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే పర్మనెంట్గా డయాలసిస్ అనే చికిత్స విధానం వల్ల చికిత్స విధానంతో రక్తాన్ని శుద్ధి చేయాల్సిన అవసరం వస్తుండొచ్చు అనమాట అది అది డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి మూడవ ప్రాబ్లం సో డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం న్యూరోపతి అంటే ఏంటంటే సో మన శరీరంకి సప్లై చేసే చిన్న చిన్న నరాలు అనేది ఇప్పుడు డ్యామేజ్ అవుతాయి దానివల్ల డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అని వస్తుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిల్లా ఉండడం కానీ మంటల్లాగా ఉండడం కానీ ఒక్కొక్కసారి స్పర్శ కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది స్పర్శ కోల్పోతే కోల్పోతే ఏమవుతుందంటే మనకి చల్లటి వస్తువులు వేడి వస్తువుల తేడా తెలియదు మనకి ఏమైనా దెబ్బ తగిలినా కూడా తెలియదు అనమాట దానివల్ల ఇంజురీ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి రక్త సరఫరా సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఆ పుండు అనేది మానకపోవడం అనేది దీర్ఘకాలికంగా పుండు మానకపోయే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల కాలు తీసేయాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది ఇది డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటారు ఇది మైక్రోవాస్కల్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ మూడు మైక్రోవాస్కల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే సెరిబ్రో వాస్కులర్ డిసీజ్ లైక్ అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటాము సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే మనం మెదడులో రక్తనాళాలు చిక్కలడం వల్ల కానీ మెదడు లోపల రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఏర్పడడం వల్ల మెదడు మెదడుకి రక్తం సరఫరా తగ్గిపోతుంది సో దానిలో పక్షవాతం వంటి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటాము ఇంకోటి కామన్ కండిషన్ ఏంటంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ అనమాట మయోకాల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటారనమాట సో హృద్రోగ సమస్యలు అనమాట సో గుండెకు సమ గుండెకు సరఫరా చేసే రక్తనాళాల్లో కనుక పూడికలు ఏర్పడితే సో సడన్గా హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే హార్ట్ అటాక్ లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రపంచంలో హార్ట్ అటాక్ రావడం కానీ కిడ్నీ ఫెయిల్ కావడం రావడం కానీ ముఖ్యమైన కారణం డయాబెటీస్ అది తర్వాత ఇంకోటి థర్డ్ కారణ థర్డ్ థింగ్ పెరిఫరల్ వ్యాస్ డిసీజ్ అంటాం అనమాట సో మన కాలికి సమ కాలికి సప్లై చేసే రక్తనాళాలు కనుక పూడికపోతే వచ్చే సమస్యను పెరిఫరల్ వ్యాస్ డిసీజ్ అంటారు ఇది మూడు మ్యాక్రోవెసల్ కాంప్లికేషన్స్ ఈ డయాబెటిక్స్ సంబంధించి చికిత్స విధానం ఏంది సో టైప్ టు డయాబెటీస్ ఎస్పెషల్లీ టైప్ టు డయాబెటీస్లో చికిత్స విధానం మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ థింగ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ మన ఆరోగ్య విధానంలో మా మన లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకోవడం రెండవది మెడికేషన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనమాట సో లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆరోగ్య ఆరోగ్యకరమైన ఆహార విధానం రెండవది సరైన వ్యాయామం చేయడం సో ఆరోగ్యకరమైన ఆహార విధాన
ఇది సరైన ఆహార విధానం తర్వాత రెండవది వ్యాయామం సో మన శరీరానికి తగిన వ్యాయామం ఉంటేనే షుగర్ లెవెల్స్ కానీ బీపీ లెవెల్స్ కానీ కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో వ్యాయామం ఏంటంటే రోజుకి ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు వారంలో కనీసం ఐదు రోజులు వ్యాయామం చేయాలి సో వ్యాయామంలో కూడా సింపుల్గా బ్రిస్క్ వాకింగ్ అంటాం సో నడక సింపుల్ వాకింగ్ చేసినా కూడా సరిపోతుంది లేదంటే జాగింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ జిమ్ కానీ ఏదో ఒకటి చేయాలన్నమాట ఇది వ్యాయామం మూడవది ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మెడి మందులు వాడడం అనమాట దీంట్లో రెండు రకాల చికిత్సా విధానాలు ఉంటాయి ఒకటి మందులు ఉంటాయి తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే ఇన్ని స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్లో సో కొన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్స్ తోటి షుగర్ కంట్రోల్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్లు వాడినా కూడా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ ఉండకపోతుండొచ్చు వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ అనే చికిత్సా విధానం ద్వారా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు డయాబెటీస్ వారు ఒకసారి ఇన్సులిన్ వాడడం ప్రారంభిస్తే జీవితాంతం వాడాలా ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్లో రెండు రకాల విధానాలు అని చెప్పాను కదండి అదొకటి ట్యాబ్లెట్స్ ఒకటి తర్వాత ఇన్సులిన్ ఒకటి సో కొంతమందికి ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా కూడా అంటే మ్యాక్సిమం డోస్ వాడినా కూడా కొంతమందికి ఇన్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ ఉండకపోవచ్చు ఎస్పెషల్ ఏంటి అంటే చాలా కాలం నుంచి కనుక డయాబెటీస్ కనుక ఉంటే సో వాళ్ళ శరీరం లోపల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంటుంది వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఇన్సులిన్ వాడితేనే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి అటువంటి వారికి ఇన్సులిన్ కంపల్సరీ వాడాల్సి వస్తుంది కొంతమందికి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ డయాబెటీస్ వాళ్ళు వచ్చే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళకి కూడా అన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్లు ఉపయోగించడానికి ఉపయోగ అవకాశం ఉండదు వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే లైక్ అక్యూట్ కండిషన్స్లో అంటే షుగర్ లెవెల్స్ సడన్గా ఎక్కువైనప్పుడు లేదంటే బాడీ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ లే ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఏమైనా ఉన్నా సో కొంతమందికి సర్జరీ లాంటివి ఏమైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ టెంపరీ పీరియడ్లో ఇన్సులిన్ పెడతాం అనమాట ఒకసారి షుగర్స్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అయిపోయినాయి ఆ అక్యూట్ సిచ్యువేషన్ రిజాల్వ్ అయిన తర్వాత ఇన్సులిన్ లెవెల్ ఇన్సులిన్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ట్యాబ్లెట్ కూడా తో కూడా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ పెట్టుకుంటున్నారు కానీ చాలామంది అనుకుంటారు ఒకసారి ఇన్సులిన్ వాడితే లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన వాడాల్సిందే అనుకుంటారు కానీ తప్పు కాన్సెప్ట్ అది కొద్ది రోజులు వాడిన తర్వాత షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు డయాబెటీస్ను నివారించవచ్చా డెఫినెట్లీ నివారించవచ్చు సో నేను చెప్పిన ముఖ్యమైన కారణం డయాబెటీస్కి ఏంటంటే సో మన జీవన విధానంలో మార్పులు రావడం అనమాట లైక్ ఏంటంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆహార నియమాలు సరిగ్గా పాటించకపోవడం ఒకటి సో శరీరానికి సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం అనేది ముఖ్యమైన కారణాలు డయాబెటీస్ రావడానికి సో మనం ఏంటంటే మన జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకుంటే లైక్ ఏంటంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం సో లైక్ ఏంటంటే శరీర మన ఆహారంలో సో సరైన పద్ధతిలో సరైన ప్రపోర్షన్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ ఉంచుకోవడం సో ఫైబర్ ఎక్కువ తీసుకు పీచు పాత్రలు ఎక్కువ తీసుకోవడము సో కా కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గించుకోవడము సో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడము చేస్తూ సో జంక్ ఫుడ్ ఆయిలీ ఫుడ్ కానీ ఫ్రైడ్ రైస్ తక్కువ తీసుకోవడము సో సరైన పద్ధతిలో వ్యాయామం చేసుకుంటూ సో రెగ్యులర్గా ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాలు వ్యాయామం చేసుకుంటూ ఎస్పెషల్ రిస్క్ ఉన్న పేషెంట్స్కి తర్వాత ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఏంటంటే అధిక బరువుతో బాధపడుతుంటారు ఉబ్బకాయ ఉబ్బకాయం అంటారు అనమాట సో మన శరీర బరువును శరీర బరువును బరువును కూడా సో క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ సరైన మోతాదులో కనుక బరువును కనుక పెట్టుకుంటే సో తప్పకుండా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం తగ్గించవచ్చు ఒకవేళ డయాబెటీస్ వచ్చినా కూడా సో తక్కువ మోతాదు మందుతో మందులతో కంట్రోల్లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సో డయాబెటీస్ వాళ్ళు వచ్చే దీర్ఘకాలిక సమస్యలను కూడా కంట్రోల్ పెట్టుకుని నివారించే అవకాశం ఉంటుంది కంట్రోల్లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏంటంటే సో అడిక్షన్స్ అంటాం అనమాట సో లైక్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాలిజం కానీ అట్లాంటివి తగ్గించుకుంటే కూడా సో ఫ్యూచర్లో వచ్చే డయాబెటీస్ కానీ బీపీని కానీ ఉభయ ఉభకాయాన్ని కాదు కూడా తగ్గించుకునే నివారించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ను ఏ విధంగా నివారించవచ్చు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు వస్తుంది సో దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మన శరీరంలోని ప్యాంక్రియాస్ అనే గ్రంథి దెబ్బతిరినం సో దానివల్ల సరైన సరైన మోతాదులు ఇన్సులిన్ ఉత్తి ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి దాన్ని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాం సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో టైప్ వన్ డయాబెటీస్కి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉంది అది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ కంపల్సరీ ఇన్సులిన్ వాడుకోవాల్సింది ఇన్సులిన్ వాడినంత కాలం షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ ఉంటాయి సో కానీ ఫ్యూచర్లో కొన్ని రకాల చికిత్సా విధానాలు ఇప్పుడు పరిశోధనలో ఉన్నాయి సో వాటిలో
ధన్యవాదాలు దత్తారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ ఇది ఈరోజు డయాబెటిక్స్ సంబంధించిన అంశం మీద దత్తారెడ్డి గారు చెప్పిన అంశాలు మళ్ళీ అంశం మీద మరొక అంశం మీద కలుద్దాం